உங்கள் ஐஎம் டிவி வழங்கும் ஒன் இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றாக இப்போ கர்த்தருடைய செய்தி கர்த்தருடைய வார்த்தை ஏசையான் புத்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ஓகே ஆமா போத போத போதும் போதும் இன்றைக்கு செய்தியின் தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கத்தருக்கு நீ ஒரு பாத்திரம் ரைட் இங்கிலீஷில் நான் என்ன எழுதிச்சுக்கினா வெசல் ஆஃப் காட் அப்படின்னு வச்சுக்கோ நீ கத்தர் கரத்தில் ஒரு பாத்திரம் ரைட் கத்தர் கரத்தில் நிறைய விஷயங்களாக நம்ம இருக்கலாம் கத்தர் கரத்தில் நம்ம ஒரு ஆயுதமாக இருக்கலாம் கத்தர் கரத்தில் நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட் ஒரு ஒரு இசை கருவியாக இருக்கலாம் கத்தர் கரத்தில் ஒரு பாத்திரமாக இருக்கலாம் நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது இன்றைக்கு நாம் பார்ப்பது கத்தர் கரத்தில் ஒரு பாத்திரம் சரியா இப்போ இந்த வசனத்தில் முதல் குறிப்பில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வசனத்தில் நம்ம படிக்கும் பொழுது கத்தருடைய நாமத்தினால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் நாம் யார் கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் கத்தருடைய நாமத்தினால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்றால் யார் கத்தருடைய நாமத்தினால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்றால் கிறிஸ்தவர்கள் தான் கத்தருடைய நாமத்தினால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்றால் அந்த வார்த்தைக்குள்ளவே கிறிஸ்து என்ற நாமம் இருக்கிறது சரியா கிறிஸ்து என்ற நாமம் அதற்குள்ள இருப்பதால் கர்த்தருடைய நாமத்தை தரித்தவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம் அலலுவியா அலலுவியா இந்த நாளில் கூட கத்தர் நம்மை பார்த்து என்னுடைய நாமத்தை தரித்தவர்கள் நீங்கள் உடையவர்கள் நீங்கள் அவர்கள் தான் என்னுடைய சீஷர்கள் அப்படின்ற கிறிஸ்தவர்கள் யார் கத்தருடைய சீஷர்கள் என்றால் யார் அப்படின்னா கர்த்தரின் வழிகளில் நடப்பவர்கள் தான் சீஷர்கள் கத்தரோடு ஒரு பன்னெண்டு சீஷர்கள் இருந்தார்கள் அந்த பன்னெண்டு சீஷர்களும் ஆண்டவர் எங்கெல்லாம் சென்றாரோ எந்த இடத்துக்கெல்லாம் போனாரோ எங்கெல்லாம் சாப்பிட்டாரோ எதையெல்லாம் செய்தாரோ அவரோடு கூடவே சென்றார்கள் அலலுயா அதுதான் சீஷர்கள் இன்றைக்கு நாம் யாராக அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் உன்னுடைய பொறுப்பு என்ன நீ யார் எதற்காக ஆண்டவர் உன்னை அழைத்திருக்கிறார் ஒய் காட் ஹஸ் கால்ட் யூ எதற்காக ஆண்டவர் உன்னை அழைத்திருக்கிறார் உன்னை அழைத்ததின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீ கத்தர் கரத்தில் ஒரு பாத்திரமாக முக்கியமான பாத்திரமாக விளங்குகிறாய் அலலுவியா அதன் முதல் காரியம் என்ன அப்படின்னா நீ கத்தருடைய நாமத்தினால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் அலலுவியா வேதத்தில் நிறைய இடங்களில் கத்தருடைய வ நாமத்தில் வல்லமை உண்டு கத்தருடைய ரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு இப்படி நிறைய வல்லமை உண்டு வல்லமை உண்டுன்னு போட்டிருக்கு அதில் ஒரு காரியம் முக்கியமான காரியம் என்ன என்றால் என் நாமத்தினால் அப்படின்றார் ஆண்டார் கத்தருடைய நாமத்தில் வல்லமை உண்டு ஏசு என்ற நாமத்தில் வல்லமை உண்டு இன்றைக்கும் இருக்கிறது அது வந்து மேஜிக் மாதிரி பண்ணுற வார்த்தை இல்லை அதில் வல்லமை இருக்கிறது அந்த நாமத்தில் வல்லமை இருப்பதால் தான் ஏசு என்ற நாமத்தை அறிந்தவர்கள் இன்றைக்கு கத்தரை அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அலலுவியா அந்த நாமத்தினாலே பிசாசுகளும் வியாதிகளும் ஓடுகிறது ஏன் ஏசுவின் நாமம் என்றால் தான் அலலுவியா அதை தரித்தவர்கள் நாம் அதில் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நீ எனக்கு ஒரு பாத்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் நாளில் நாம் அவருக்கு ஒரு பாத்திரமாக இருக்கிறோமா கத்தருடைய நாமத்தை தரித்தவர்களாக இருக்கிறோமா கர்த்தருடைய நாமத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறோமா பார்க்கணும் பார்த்தீங்களா நிறைய பேருக்கு பேரில் கிருபன்னு இருக்கும் கிரேஸ் கிருப அன்பு அந்த நாமத்துக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது பார்த்துருக்கீங்களா அன்புன்னு இருப்பாங்க அவரை போய் நீங்கள் போய் பேசி எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுவார் 
அஞ்சு நிமிஷம் பேசினா கூட அதில் அன்பே இருக்காது கிரேஸ்ன்னு இருப்பாங்க கிருபேன்னு இருப்பாங்க ஏசுன்னு கூட பேர் வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் அவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்பா இந்த பேர் வச்சுக்கண வேற ஏதாவது பேர் வச்சுக்க வேண்டியதானே ஏசுன்னு பேர் வச்சு திட்ட கூட முடியல உன்ன இல்லை அதுக்கு தான் இவங்கெல்லாம் இப்போ இப்போ இந்த நம்ம இந்த இந்த கோயில் மலை மலைலாம் ஏறுறாங்க பார்த்தீங்களா சாமின்னு வச்சுக்குவாங்க திட்டவே கூடாது பாருங்கள் சாமி சாமின்னு அந்த மாதிரி இப்போ ஏசுன்னு சில பேர் பேர் வச்சுக்கின்னு நாம் மற்ற தரித்தவர்களாக இல்லாமல் சும்மா பேருக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கின்னு சுற்றின்னு இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இயேசுவே கிடையாது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவராக நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் எதற்காகனா கத்தருடைய நாமத்தை தரித்தவர்களாய் வெளியே போகும் பொழுது இவன் கிறிஸ்தவன் என்ற அடையாளம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஆமேன் கிறிஸ்தவன் என்று எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் எதன் மூலமாக ஒருத்தன் கிறிஸ்தவன் என்ற அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் எதன் மூலமாக ஒரு சிலுவ டாலர் போட்டிருக்காங்க அவங்க கிறிஸ்தவன் சொல்லிவிட முடியுமா இவங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு வராங்க அதால் கிறிஸ்துவர்கள் சொல்லிவிட முடியுமா வேதத்தை படிக்கிறாங்க நல்ல மனப்படமாக வசனம் சொல்கிறாங்க அதனால் கிறிஸ்துவர் சொல்லிவிட முடியுமா இல்லை முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணுறத நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்கள அவங்க கிறிஸ்துவங்க தான் சொல்லிட்டு முடியுமா இதெல்லாம் நீங்கள் செய்கிறீங்க தானே அப்போ நீங்கள் கிறிஸ்துவம் கிடையாதா ஆ கிறிஸ்துவங்க தானே அப்போ இதை தாண்டி என்ன செய்கிறீங்க கிறிஸ்துவனாக இருக்கிறதுக்கு இதை தாண்டி என்ன செய்கிறீங்க கிறிஸ்துவனாக இருக்கிறதுக்கு எதை வச்சு கிறிஸ்துவன் சொல்லி சொல்கிறீங்க எதை வைத்து கிறிஸ்துவர்கள் என்று சொல்கிறீர்கள் ஏங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டார் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டீங்க இதெல்லாம் தான் நாங்கள் சரி இதை தாண்டி எதுவும் செய்கிறது இல்லையே இதுக்கு மேலே ஒரு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு இதுக்கு மேலே தான் விஷயமே இருக்குது கர்த்துடைய நாமத்தை தரித்தவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள் அப்போஸ்தல் நடவடிக்கைகளில் என்ன போட்டிருக்கு யார் கிறிஸ்தவர்கள் போட்டிருக்கு கர்த்தரை கர்த்தரை தொழுது கொண்ட ஒரு கூட்டம் என்ன பண்ணாங்களாம் தனியாக அந்தியோக பட்டணத்தில் தனியாக போய் கத்தரை தொழுது கொண்டார்கள் அவர்கள் முதல் முதல்ல கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைத்தார்கள் அப்போது அவர்களை அடையாளப்படுத்தியது எப்படி படுத்தினாங்க ஒருத்தரை ஒருத்தரை எப்படி அடையாளப்படுத்தினாங்க இன்னார் தொழுது கொள்ளும் பொழுது இயேசுவின் நாமத்தை தரித்திருந்ததால் அவர்களுக்குள்ளே இயேசுவின் நாமம் இருந்தது அதனால் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு நமக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயர் இருக்கலாம் யார் நீங்க நாங்கள்லாம் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆனால் வாழ்க்கையில் கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்கிறோமா வாழ்க்கையில் உண்மையாலே கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்கிறோமா கர்த்தருடைய நாமத்தை தரித்தவர்களாக சாட்சியான வாழ்க்கையை நாம் வாழ்கிறோமா இல்லை எல்லாரும் போல ஒரு வாழ்க்கை அங்கே பணம் கொடுத்தா சரியாயிடும் ஓகே இது பண்ணால் சரியாயிடும் அது பண்ணால் சரியாயிடும் இங்கேயும் போவேன் நான் அந்த மலைக்கும் போவேன் கயிறு கையில் கட்டிக்குவேன் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மந்திர ஓதத்துக்கு அங்கே போவேன் இல்லை வா சில பேர் பார்த்தங்க அப்படின்னா கிறிஸ்தவர்கள்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா அந்த தெருவுக்கே அவங்க தான் சாட்சியாக இருக்கணும் அந்த ஊரில் அந்த தெருவுக்கே அந்த கிறிஸ்தவர்கள் சாட்சியாக இருக்கணும் அந்த தெருவில் இருக்கவங்க என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஐயா அம்மா நீங்கள் பாடுற பாட்டு உங்கள் ஜபம் எங்கள் வீட்டில் கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தினமும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும் கரெக்டாக இல்லையா ஆனால் நம்ம வீட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க சண்டை போகிறதுனா ஜனலில் சாத்திக்கணும் சண்டை போடுங்க கரெக்டாக இல்லையா சண்டை போகிறதுனா ஜனலெலாம் கதுவெல்லாம் சாத்தின்னு போடுங்க கெட்ட வார்த்தையில் திட்டின்னு இருக்கீங்க வீட்டில் அசிங்கமாக இருக்குது வெளியேன்றாங்க இதுதான் நமக்கு எடுத்து வைக்கிற எடுத்துக்காட்டு நம் வாழ்க்கையில் கிறிஸ்தவர்கள் இவர்கள் வித்தியாசமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி எதை வைத்து சொல்கிறோம் இன்றைக்கு மற்றவர்கள் செய்து கொண்டு இருப்பதை தான் நாமளும் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் கரெக்டா மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்களோ அதே பழக்க வழக்கத்தையும் அதே வித்தியாசத்தை கிறிஸ்தவர்கள் காட்டுவதில்லை இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த இவங்கள்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன சாட்சி இருக்குது வாழ்க்கையில் இத்தனை ஆண்டுகளாக நீங்கள் இருக்கிறீர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் சாட்சி உள்ள ஜீவியத்தால் எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க உங்களை பார்த்து யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா நான் பிரதர் சிஸ்டர் உங்களை பார்த்து தான் நான் தெரிஞ்சிட்டேன் நான் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டேன் உங்களை பார்த்துன்னு சொல்கிறாங்களா 
சொல்லலை அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு இந்த சபைக்கு வரலாம் புதுசாக ஒரு பெரிய சபை கட்ட போகிறாங்க கட்டின்னு இருக்காங்க கரெக்டாக அதுக்கு கூட போகலாம் நீங்கள் இன்னும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அந்த இடம் ஆனால் சபை என்றது யார் தெரியுமா பில்டிங் கிடையாது ஆத்துமாக்கள் தான் ஆத்துமாக்கள் கிறிஸ்துக்கள் இல்லை என்றால் எவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான சபை பாஸ்டர் கட்டினாலும் கர்த்தர் அதோடு இருக்கு அவரோடு அங்கே இருக்கணுமா இல்லையா நீங்கள் கர்த்தருக்குள் இருந்தால் தானே சபைக்குள்ள கர்த்தர் இருப்பார் இந்த ஆண்டு நாம் முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் புதிய சபை கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் புதிய ஆண்டுக்குள்ளே போக போகிறோம் இந்த ஆண்டு நீங்கள் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை செய்ய வேண்டும் அது என்னென்றால் உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாய் கிறிஸ்துவை தரித்தவர்களாய் கிறிஸ்து நமக்குள்ளே வாழுகிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் அல்லையா அந்த உறுதியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள் போல தான் இருக்கிறீர்கள் பெந்தைகோஸ்த கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னு மாறு தட்டி கொண்டு சொல்வதில் அர்த்தம் இல்லை பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள் பெயருக்கு சபைக்கு போயிட்டு வெளியே வராங்க நான் அந்த ஃபேன் வாங்கி தந்த இந்த பெஞ்ச் வாங்கி தந்தான்றாங்க நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பத்து வருஷமாக அந்த சபைக்கு வந்துன்னு இருக்க சொல்கிறோம் பத்து வருஷமாக வந்தியே உன்னை பார்த்து யார் திருந்தி வந்தாங்க பத்து வருஷமாக கிறிஸ்தவனாக இருந்தியே உங்கள் வீட்டில் ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்தினியா உன் கணவரை ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்தினியா உங்கள் அண்ணனை ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்தினியா உங்கள் மனைவியோ தங்கையோ உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரனை ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்த முடிஞ்சதா அப்படி நடத்தவில்லை என்றால் நீ கிறிஸ்துவனாய் வாழவில்லைன்னு அர்த்தம் நீ கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கலன்னு அர்த்தம் உன்னை பார் நீ எதுவுமே சொல்ல தேவையில்லை நீங்கள்லாம் எதுவுமே சொல்ல தேவை ஆனால் உன்னை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பயம் அவருக்குள்ள வரணும் ஈவன் கிறிஸ்துவன் இவர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் அப்படின்ற பயம் இருக்கும் இன்றைக்கு எதற்காக கிறிஸ்துவத்தை பார்த்து சிரிக்கிறார்கள் நான் செய்கிற தவறை இவர்களும் செய்கிறார்களே என்று சிரிக்கிறார்கள் கரெக்டாக இல்லையா ஒரு வேடிக்கையான ஒரு 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 கதை நான் படித்தேன் ஒரு ஒரு சபை பக்கத்தில் ஒரு டாஸ்க் மார்க் கடை இருக்குது சரியா சபை பக்கத்தில் டாஸ்க் மார்க் கடை இந்த சபையில் ஜபம் டெய்லி நடக்குது டெய்லி ஜபம் நம்மளை போல் நாற்பது நாள் உபவாசம் அது இது நடக்குது எல்லா ஜபம் நடக்குது ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டாஸ்க் மார்க் கடையில் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிச்சு எல்லா பொருளும் எரிஞ்சிச்சு சரியா கோடி கோடியாக நஷ்டம் உடனே அந்த டாஸ்க் மார்க் கடைக்காரர் கேஸ் போகிறார் கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போகிறார் ரைட்டா கோர்ட்டில் போய் கேஸு போட்டவொடனே நீதிபதி முன்னாடி கொண்டு வராங்க டாஸ்க் மார்க் கடைக்காரரும் வராரு அங்கே இருந்த போதகரும் வராரு கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க என்னப்பா அவன் பிரச்சனை அப்படின்றாங்க உடனே நீதிபதி கேட்ட உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஐயா இவர் பக்கத்தில் சர்ச் வச்சுருக்காரு இவர் ஜவம் பண்ணதால தான் என்கிட்ட டாஸ்க் மார்க் கடை எரிஞ்சி சாம்பல் ஆயிடுச்சு இவர் ஜவம் பண்ணலைன்னா எனக்கு இப்படி ஆயிருக்காது அப்படின்ற சரியா உடனே அவர் என்ன சொன்னார் ஐயா அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை நாங்கள் எங்களுக்காக ஜவம் பண்ணியிருந்தோம் டாஸ்க் மார்க்காகலாம் ஜவம் பண்ணல எங்கள் ஜபத்தாலெல்லாம் டாஸ்க் மார்க் எரிந்து போகலன்ற இதுக்கு அந்த ஜட்ஜ் என்ன திரும்ப சொன்னார் அட பாவி உன்னுடைய விசுவாசம் நீ ஜவம் பண்ணதால தான் டாஸ்க் மார்க் எரிஞ்சு போச்சுன்னு இவனுக்கு விசுவாசம் இருக்கு ஆனா உனக்கு இல்லாம போயிடுச்சே அப்படின்னு இப்படிதான் கிறிஸ்தவர்கள் நம்ம இருக்கிறோம் என்ன கிறிஸ்தவம் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவன் சொல்லி கொண்டு கத்தருடைய நாமத்தை தரிக்காதவர்களாக கத்தருடைய நாமத்தை இல்லாதவர்களாக மற்றவர்களை போலவே நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஆண்டு கத்தர் உங்களை அழைக்கிறார் நீ வித்தியாசமானவனாய் நடந்து கொள்ளுன்னு சொல்கிறார் அல்லையா நீ மற்றவர்களை காட்டிலும் இந்த சபை மற்றவர்களை காட்டிலும் இந்த தாலுகா டிஸ்ட்ரிக்டை காட்டிலும் வித்தியாசமான சபை மக்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார் அல்லையா அதுதான் இன்றைக்கு மார்க் எழுதின சுசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனத்தை படிப்போம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ம் 
இது ரொம்ப கஷ்டமான வாசனை பார்த்துக்குங்க கரெக்டாக இல்லையா ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒருவன் என் பின்னாடி வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுமா தன்னைத்தான் வெறுக்கணுமா தன்னைத்தான் வெறுக்கணுமா இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருக்கார் தன்னுடைய சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு கரெக்டா அவர்களுக்கு இந்த சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு பின்னாடி வரணுமா இதில் ரெண்டு விஷயம் சொல்லாமல் ஒருவன் என் பின்னாடி வர விரும்பினால் வாங்க ஒன்றும் தவறு கிடையாது வாங்க நான் போகிற இடெல்லாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா இந்த வசனம் இனிக்கும் தேன் மாதிரி இனிக்கும் சரியா இந்த வசனம் ரொம்ப இனிக்கும் அடாடா ஆண்டவர் அற்புதமாக சொல்லிவிட்டார் ஆனால் இரண்டு காரியங்களே இந்த வசனத்தில் எளிமையான வசனம் தான் எளிமையான சத்தியம்தான் ஆனால் இரண்டு காரியங்களே சொல்லிவிட்டார் என்றது தன்னைத்தான் வெறுக்க வேண்டும் தன்னைத்தான் வெறுப்பது என்றால் ஆசைப்படுவதெல்லாம் தவறு கிடையாது நிறைய பேர் என்ன யோசிக்கிறாங்க ஆசைப்படுறதே தவறுன்னு யோசிக்கிறாங்க ஆசைப்படுறது தவறு கிடையாது ஆனால் தேவனுக்குரிய காரியத்தை ஆசைப்படு அதுதான் ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார் கத்தருக்குரிய காரியங்களை ஆசைப்படு என் ஆண்டவர் என்ன ஆசைப்படுகிறார் அது எனக்கு அவசியம் நான் ஆசைப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்படு சரியா கத்தருக்கு என்ன பிரியம் என்று தெரிந்து கொண்டு அதன்படி நடந்து கொள் அலுவலியா எப்படி அது தெரிஞ்சுக்க முடியும் கத்தருக்கு பிரியமான விஷயம் எப்படி எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லி கேட்டால் உங்களால் சொல்ல முடியும் உங்கள் பிள்ளைக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொன்னால் கேட்டால் சொல்ல முடியும் எங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டால் சொல்ல முடியும் சரியா ஏன் பழகிறீங்க அவர்களோட பழகிறீங்க அவர்களுடைய வாழ்கிறீங்க அவர்களோடைய இருக்கிறீங்க அதனால் அவர்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உங்களுடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உமக் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் சிலிவிலி தொங்கின இயேசு கிறிஸ்துக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா இல்லையா அப்போ தானே அதன்படி வாழ முடியும் தன்னைத்தான் வெறுத்து அப்படின்ற வசனத்தில் நாம் வெறுக்க வேண்டும் என்றால் என்னுடைய சுயமான காரியத்தை நான் வெறுத்து விடுகிறேன் எனக்கு பிடிச்சது எனக்கு பிடிக்க எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிடுறேன் ஆனால் கத்தருக்கு பிடித்தவைகளை நான் செய்ய வேண்டும் என்றால் அவரோடு பழக்கம் இருந்தால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அல்லையா அப்போ அத்தரோடு கர்த்தரோடு பழக்கம் இருக்கணும் அப்படின்னா அவரோடு நேரம் செலவிடுவது அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அல்லையா ஒரு உறுதி மொழி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எல்லா ஆண்டு புதிய ஆண்டு வருது புதிய ஆண்டு வருது கிறிஸ்மஸ் வருது புதிய ஆண்டு வருது ஆனால் அப்படியே போயின்னு இருக்குது வாழ்க்கை மாற்றம் வர வேண்டாது தானே உங்களுக்கு மாற்றம் வர வேண்டுமா இல்லை நமக்குள்ள மாற்றம் வரணும் தானே எல்லா ஆண்டும் இப்படியே போயிருந்தா எப்படி இதே வீடு அதே இடம் அதே இது அதே வேலை இப்படியே போயின்னு இருக்குது ஒரு சந்தோஷம் இல்லை நியூ இயருக்கு மட்டும்தான் ஏதாவது நல்லா வீட்டில் கரிசோறு வாங்கி சாப்பிட்றோம் பண்டிகை வந்தால் சாப்பிட்றோம் ஆனால் அடுத்த வாரம் வந்தால் திருப்பி இப்படியே போயின்னு அப்போ மாற்றம் வர வேண்டும் உன் வாழ்க்கையில் என்றால் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் கர்த்தரை நெருங்கி ஜீவிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கர்த்தருக்கு என்ன பிடிக்கும் என்பதை அறிந்து கொண்டு அதன்படி உன்னால் செய்ய முடியும் அல்லையா எப்பவுமே பசங்க பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை எல்லாமே நம்ம சுற்றி இருக்கும் பிசாசு எதற்காக இதெல்லாம் கொண்டு வருகிறான் சோதனைகளையும் போராட்டங்களையும் எதுக்காக கொண்டு வரான் தெரியுமா நீ கத்தரோடு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக இந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்திருக்கிறான் அதை நீ என்றைக்கு அறிந்து கொள்ளாயோ அப்பொழுதுதான் கிறிஸ்துவோடு நீ இணைந்திருப்பாய் அல்லையா இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து உங்களை ஒரு வார்த்தை தான் சொல்கிறார் நீ கிறிஸ்துவனை தரித்தவனாய் நடந்து கொள் கிறிஸ்துவன் என்றால் ஏசு கிறிஸ்து உனக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து உனக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சியான வாழ்க்கையை வாழ்கிற என்றால் ஆண்டார் அடுத்த வருஷம் உங்களை நிச்சயமாக பல மடங்கு ஆசீர்வாதித்து வழி நடத்துவார் அலலுவியா 
ஆசீர்வாதம்னு சொன்னால் தான் அல்லிலுயா வருது போலகுது இல்லை ஆசீர்வாதன்ற வார்த்தை கேட்டோன்னு அலேலுயான்றீங்க எல்லாரும் வெரி குட் வெரி குட் இருக்கட்டும் சரி சபை கத்தருடைய நாமத்தை தரித்தவர்கள் சபை ஒரு சபை என்றால் அந்த சபையில் பில்டிங் கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இங்கே வந்துட்டு போறீங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் சபை ஜீவிக்கும் கற்களாக ஆண்டவர் சபையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அவர் ராஜ்யத்தில் நீங்கள் எல்லாம் சபை அப்போ ஒரு சபை என்றால் கத்தர் வாசம் செய்யும் இடம்தான் சபை அலலுயா கத்தர் எப்படி சபைக்குள் வாசம் செய்கிறார் தெரியுமா எப்படி வாசம் செய்கிறார் உனக்குள்ளே கத்தர் வாசம் செய்வதால் அவர் கத்தர் சபைக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார் குறிந்தியர் புத்தகத்தில் என்ன போட்டு நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம்னு போட்டிருக்கு நீ எப்பொழுது தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறாயோ அப்பொழுது கத்தருடைய சமூகம் உனக்குள்ளே இருக்கிறது கத்தருடைய ப்ரசன்ஸ் கத்தருடைய பிரசன்னம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது நீங்கள் ஆலயத்துக்குள் வரும் பொழுது தேவ பிரசனத்தை கொண்டு வருகிறீர்கள் அலலுயா இந்த இது இது பில்டிங் விட்டு நீங்களாம் வெளியே போயிட்டீங்க அப்படின்னா இது காலி இடம் தான் கரெக்டா இல்லையா சபை என்பது நீங்க தான் சபை அப்போ ஒரு சபை வளர்ச்சிக்கு யார் அவசியம் யார் வளர வேண்டும் ஆத்துமாக்கள் நீங்க தான் வளரணும் இன்றைக்கு போதகர் முட்டி போட்டு அழுது உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறார் அவர் குடும்பம் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து சிறுவையில் மறித்து உயிர் தெழுந்து விட்டார் எல்லாம் நடந்து முடிந்தது ஆனால் மாறாமல் இருப்பது நீங்கள் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதே நேரத்தை அதே மாதிரி இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் தான் மாறாமல் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு நான் கிறிஸ்துவன் நான் பெந்து கோஸ்து கிறிஸ்துவன் மார்த்தட்டி கொண்டு நாம் செல்கிறோமே நீ தவறுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறாயே அதை என்றைக்காவது எண்ணி பார்த்தாயா கர்த்தர் இன்றைக்கு நமக்கு தெளிவாக ஒரு வார்த்தை கொடுக்கிறார் நீ கிறிஸ்துவன் என்றால் என் நாமத்தை தரித்தவனாய் நடந்து கொள்கின்றார் அலலுயா ஏனென்றால் தலைப்பு இந்த இந்த செய்தியுடைய தலைப்பே நீ கர்த்தர் கையில் ஒரு பாத்திரம் அலலுயா கர்த்தர் கையில பாத்திரம் அப்படின்னும் பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்தை தரித்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கர்த்தருடைய மகிமை உங்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் கர்த்தருடைய மூன்று விஷயங்கள் நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் டுவெல்லிங் பிளேஸ் ஒருத்தருக்குள்ள மூன்று விஷயங்கள் எப்பொழுதும் தங்கி இருக்க வேண்டும் ஒன்று கர்த்தருடைய வார்த்தை இரண்டு கர்த்தருடைய மகிமை மூன்று கர்த்தருடைய ஆவி இந்த மூன்று காரியங்களும் நமக்குள்ளே தங்கி இருக்க வேண்டும் ஏன் ஏசு கிறிஸ்து எனக்குள்ளே இருக்கிறார் சொல்றோம்ல எதை வைத்து சொல்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர் தேர்ந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகுகிறது யாராவது ஏசு கிறிஸ்து பார்த்தீங்களா யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா எதை வைத்து ஏசு கிறிஸ்து எனக்குள்ளே இருக்கிறார் என்று சொல்கிறீர்கள் அவர் வார்த்தையை நம்புவதா இந்த வேத புத்தகத்தை நம்பி விசுவாசிப்பதால் தான் நான் கிறிஸ்துவன் என்று சொல்கிறேன் அலலுயா அது நமக்குள் வாசம் செய்ய வேண்டும் யோவான் ஒன்று ஒன்று புத்தி என்ன எழுதியிருக்கு யோவான் ஒன்று ஒன்றுல ஆமா தேவடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்து இருந்தால் அப்பொழுது ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் அலலுயா கர்த்தர் நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார் அந்த பயம் அந்த மரியாதை அந்த தெளிவு நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் ஏனோ தானோன்ற கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழ்வதை நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் இந்த ஆண்டு முடியும் பொழுது அதை ஒரு 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 சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு ஒரு உறுதியாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த மாதிரிய வாழ்க்கை இன்றையோடு நான் நிறுத்தி கொள்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவை தரித்தவராய் நான் வாழ்வேன் என்ற உறுதியை எடுத்துக்கொள்ளும் அதற்கு தான் இன்றைக்கு கத்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் அலலுயா உங்களுக்கு எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கு எத்தனையோ வேலைகள் எல்லாருக்கும் இருக்கு எனக்கு கூட நிறைய வேலை இருக்கு ஆனா இன்றைக்கு கத்தர் இங்க வந்து சுவிசேஷ்டை சொல்ல கத்தரை வார்த்தையை கொடுக்க என்ன அழைத்திருக்கிறார் அதே போல நீங்களும் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு அலலுயா 
வீணாக ஏதோ ஒரு காரணம் இல்லாமல் நீங்கள் யாரும் வந்து இங்கே உட்காரல கர்த்தர் உங்களோட பேச விரும்பியதால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க கர்த்தருடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீ கிறிஸ்துவன் நீ கிறிஸ்துவை தரித்தவள் நீ கிறிஸ்துவனாய் வாழ்ந்து காட்டு மற்றவர்கள் எப்படி வேணா போட்டோம் உங்கள் குடும்பத்தில் சண்டை பிரச்சனை வா எப்படியோ பேசுகிறாங்க சினிமாவுக்கு போகிறாங்க ஆயிரம் பிரச்சனை எப்படி வேணால் மற்றவங்க போட்டோம் ஆனால் நீ கிறிஸ்துவனுக்காக கிறிஸ்துவுக்காக வாழ வேண்டும் அல்ல லூயா அதனால தான் ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு உன்னுடைய போக்கை மாற்றிக்கொள் இது எச்சரிக்கையாகவும் இருக்கலாம் தேவோட வார்த்தையாகவும் இருக்கலாம் அன்போடு உங்களை அழைக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை தரித்தவர்கள் நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்களாக உங்களை அழைக்கிறார் அலலுவியா இல்லைனா கிறிஸ்துவனாய் வாழாதே என்ற நான் ஏன் பாஸ்டர் இப்படி சொல்கிறீங்க இப்படிலாம் பேசுனா எப்படி அப்படின்னா உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் கிறி ஏசு கிறிஸ்து யாரை வெறுத்தார் தெரியுமா வேதத்தில் அதிகமாக திட்டினவர்கள் யார் ஏசு கிறிஸ்து யாரை திட்டினார் தெரியுமா பரிசேர்களை திட்டினார் வேஷம் போடுவர்களை திட்டினார் உள்ளே கருப்பாக வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறையாக இருந்தவர்களை இயேசு கிறிஸ்து திட்டினார் எதற்காக வெளியே ஒன்று செய்து கொண்டு உள்ள ஒன்று நினைத்து கொண்டு செய்து கொண்டு இருந்தவர்களை இயேசு கிறிஸ்து திட்டினார் அவருக்கு பிடிக்காதவர்களாக அவர் அவர் யோசித்தார் அதை தான் ஆண்டர் இன்றைக்கும் சொல்கிறார் அதால் தான் நானும் சொன்னேன் நான் வித்தியாசமாக சொன்னேன் இருந்தால் ஒழுங்காக கிறிஸ்தவனாயிரு இல்லை இருக்காத ஏன் எதற்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து அந்த மாதிரி ஆட்களை வெறுக்கிறார் அதை தான் வேதத்தில் அதிகமாக திட்டி இருக்கிறார் இப்ப சொல்லுங்க அலேலுவியா அலேலுவியா நான் கடுமையான வார்த்தையை பேசவில்லை கர்த்தருடைய வார்த்தையை மட்டும்தான் சொல்கிறேன் கடுமையான வார்த்தையை பேசவில்லை ஏனென்றால் கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார் கத்தர் நேசிப்பதால் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களை அழைத்து கத்தருடைய வார்த்தையை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் அலையா உங்களை விரும்புகிறார் நீங்கள் வேண்டும் வேண்டும் என்று மறுபடியும் அழைக்கிறார் எனக்கு அப்படி தான் வாய்ப்பு நிறைய தந்தாருங்க என் வாழ்க்கையில் கர்த்தர் மறுபடியும் மறுபடியும் என்னை அழைத்து கொண்டே இருந்தார் ஒரு பத்தாயிரம் தடவையாவது நான் தவறுக்குள் போகும்பொழுது ஆண்டவர் என்னை அழைத்து கொண்டே இருந்தார் ஏனென்றால் ஆண்டவர் என் மேலே அன்பு வைத்திருந்தார் அதை போல தான் உங்கள் மேல் அன்பு வைத்திருக்கிறார் அதால் தான் உங்களை எப்பொழுதும் அழைத்து கொண்டே இருக்கிறார் அலலுவியா இரண்டாம் காரியமாக ஓகே இரண்டாம் காரியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வசனத்தை படிப்போம் ஏசையா நாற்பத்தி மூணு ஏசையா நாற்பத்தி மூணு ஏழாம் அதிகாரம் ஏசா ஏழாம் வாசனம் என் மகிமைக்கென்று சிஷ்டித்தேன் போதும் 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 கத்தர் எதற்காக உங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் உங்களுக்கு சிஷ்டித்திருக்கிறார் இரண்டாம் குறிப்பு கத்தருடைய மகிமைக்காக உங்களை சிஷ்டித்திருக்கிறார் நீங்கள் கர்த்தருடைய மகிமையை வெளி வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக கர்த்தர் உங்களை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னவோ ஏதோ நம்மளை படைச்சிட்டாரு என்னவோ நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் நான் ஏன் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறேன் அப்படின்னு ச சண்டை போடும் போதோ அழுகும் போதோ யோசித்திருப்பீங்க நான் எதுக்கு இந்த வாழ்க்கையை வாழ்கிறேன் ஏன் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்கிறேன் எதுக்காக இந்த ஊரில் என்ன பிறக்க வச்சிங்க எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ ஊர்லலாம் என் பொண்ணு அடிக்கடி சொல்ல நம்ம ஏன் இந்த ஊரில் பிறந்தோம் ஒரு யூகேல ஒரு யூஎஸ்ல அமெரிக்காவில் பிறந்திருந்தால் நான் அமெரிக்காவில் இருந்திருப்பேன்ல அப்படின்னு நான் சொல்கிறது அம்மம்மா அமெரிக்காலையும் பிச்சைக்காரங்க இருக்காங்கம்மா அப்படின்னு அங்கேயும் பிச்சைக்காரங்க இருக்காங்க இருக்காங்க அங்கேயும் வீடு இதெல்லாதவங்க இருக்கிறாங்க எங்கே பிறக்கிறோன்றது முக்கியம் கிடையாது எதற்காக பிறந்திருக்கிறத அறிந்து கொள்வது தான் முக்கியம் அலலுவியா இன்றைக்கு ஆண்டவர் எதற்காக இரண்டாம் குறிப்பு எதற்காக உன்னை அழைத்திருக்கிறார் ஆண்டவருடைய மகிமையை நீ வெளிப்படுத்த வேண்டும் அலலுவியா முதலாம் புத்தகத்தை திருப்பி கொள்வோம் முதலாம் புத்தகம் ஜெனிசஸ் ஆதியாகமம் ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் ஒன்றாம் வசனம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி என்ன போட்டிருக்கு 
தமது சாயலாகவும் தமது ரூபத்தின்படியே உன்னை எதற்காக உண்டாக்கி இருக்கிறார் எப்படி உருவாக்கி இருக்கிறார் தன்னுடைய சாயலிலும் தன்னுடைய ரூபத்திலும் உன்னை உண்டாக்கி இருக்கிறார் அலலுயா கத்திர எப்படி உங்களை உண்டாக்கி இருக்கிறாரு தன்னுடைய சாயலாகவும் ரூபமாகும் கத்தரை போல நீங்க இருக்கிறீங்க அலலுயா கத்தர் எதற்காக உங்களை படைத்தார் அவரை போல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக படைத்தார் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அலலுயா இங்கே கவனிங்க இங்கே கவனிங்க பின்னாடி ஏன் பசங்க ஓடினே தான் இருப்பாங்க நீங்கள் பார்க்காதீங்க பசனத்தை கவனிங்க எதற்காக உங்களை படைத்திருக்கிறார் என்றால் ஆண்டார் அவரை போல் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக படைத்திருக்கிறார் வசனம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு இல்லை கரெக்டாக இல்லையா நான் கத்தரை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அல்லையா நான் கத்தரை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இதே பாருங்க பக்கத்தில் பிசாஸ் என்ன சொல்கிறான் பாருங்க அதே யா புத்தகத்தில் மூணு நாலு மூன்றாம் வசனம் நான்காம் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ தேவர்களை போல இருப்பீர்களா பிசாஸ் என்ன சொல்கிறான் தேவர்களை போல இருப்பீங்களா சரியா கடவுள் என்ன சொல்றாரு எதுக்காக கடவுள் படைச்சார் நம்மள அவரை போல தான் இருக்கணும்னு படைச்சாரு ஆனால் மனுஷன் நம்ம என்ன பண்றோம் நான் ஏவாலை யாரும் திட்டல ஏவாலை திட்டல மனிதர்கள் பொதுவாக என்ன பண்ணும் அன்னைக்கு அப்படின்னா பிசாசு சொல்றது தேன் மறிப்பாயுது அவன் கர்த்த சொன்னது தான் சொன்னான் கர்த்தர் என்ன சொன்னாரு நான் என்னுடைய ரூபத்திலையும் சாயலையும் உன்னை படைத்திருக்கிறேன்றார் பிசாசு என்ன சொல்கிறார் நீ தேவர்களைப் போல ஆகிவிடுவார் இருக்கிற விஷயத்த வேற மாதிரி சொன்னான் உடனே ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது நல்லா இருக்கு பைபிள் படிக்கணுமா அது சரியில்லை ஜோம் பண்ணுமா அது வேலைக்காவாது ஆனால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரைட்டு எப்படி வேணா இருக்கலாமா தவறு கிடையாது நீ எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஏசப்பா மட்டும் நீ எப்போ ஜவம் பண்ணிக்கோ மற்றபடி நீ எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஆஹா இந்த உபதேசம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரைட்டா தவறான உபதேசம் தவறான தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைய நம்ம ஊரில் இருக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று குடும்பத்தை பிரிச்சுட்டு போயினே இருக்கிறது தவறான உபதேசங்களை சொல்லி மக்களை குழப்பி விட்ருது பிசாஸ் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியுமா அவன் நம்மளோட வேதத்தை நல்லாவே பேசுவான் அவனுக்கு வேதம் நல்லாவே தெரியும் ஏன் ஏசு கிறிஸ்துவை அவன் நம் நாற்பது ஆண்டுகள் நாற்பது நாட்கள் உபாசித்து ஜபிக்கும் பொழுது வசனத்தை வைத்து தான் அவன் தாக்குறான் அந்த வசனம் சரியா தவறான ஏசு கிறிஸ்துவால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா இல்லையா முடிஞ்சு அதே மூணு வசனத்தை நம்ம கிட்ட சொல்லி இருந்தா கண்டுபிடிச்சிருப்போமா அல்லா வேலைக்காய் இருக்காது தானே இதில் எதுவும் உண்மை இருக்குது சத்தியம் இருக்குதுன்னு தானே யோசித்துருப்போம் ஏன் வார்த்தை நமக்குள்ளே இல்லை வெளிப்படுத்தல் நமக்குள்ளே இல்லை பிசாசு தான் பேசுகிறானா அப்படின்னு கூட நமக்கு தெரியல அதுதான் இன்றைக்கு நாம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் நான் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கே கேட்பாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் நான் இப்படி பண்ண போகிறேன் நான் ஊழியத்துக்கு வர போகிறேன் நான் இதை செய்ய போகிறேன் நான் அதை கட்ட போகிறேன் உனக்கு யார் இதை சொன்னது அப்படின்னு கேட்பேன் கர்த்தர் தான் சொன்னார் கர்த்தர் சொன்னாருக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்குது எடுத்து சொல்லணும் இல்லை நான் ஒரு நாள் அப்படியே நடந்து போயிட்டு போது அப்படியே தோணுச்சு இதெல்லாம் பண்ணாத தயசேது நான் ரொம்ப யோசித்து யோசித்து பார்த்தேன் ஊழியத்துக்கு வந்துடலான்னு இருக்கிறேன் தயசேது ஊழியத்துக்கு வந்துடாதன்னு மேடம் தயசேது ஊழியத்துக்கு வந்துடாத நான் நான் கடவுளுக்காக ஏதாவது செய்யணும் கடவுளுக்காக ஏதாவது செய்யணும் பிரதர் ஏதாவது சொல்லுங்கள் ஏதாவது செய்யணும் கடவுளுக்காக ஏதாவது செய்கிறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க கர்த்தர் சொல்வதை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கூட இல்லை கர்த்தர் சொல்வதை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இல்லை ஏதாவது செய்யணும் ஏதாவது செய்யணும் நான் சீடி போடுறேன் நான் அதை பண்ணுறேன் கர்த்தருக்காக அந்த அந்த தெருவில் போய் ஊழியம் பண்ணுறேன் கர்த்தர் உனக்கு சொன்னாரா கர்த்தர் சொல்வதை நீ செய்கிறாயா ஏன்னா வசனத்தில் தெளிவாக ஒன்று போட்டிருக்கு 
கடைசி நாட்களில் ஆண்டவரே ஆண்டவரேன்னு நிறைய பேர் கூப்பிடுவாங்களாம் பேய்களும் எல்லாத்தையும் ஓட்டுவாங்களாம் பயங்கரமாக அற்புதங்கள்லாம் செய்வாங்களாம் அதை ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அந்த வசனத்தில் அக்கிரமக்காரர்களே உன்னை அவங்களை அறியன்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏன்ப்பா அவங்க பேய் பிசாசெல்லாம் ஓட்டியிருந்தாங்க வரும்போது கூட நானும் ஜாஷா பாஸ்டர் பேசினே வந்தோம் வண்டியில் வரும்போது பிரதர் அந்த சர்ச்சில் பயங்கரமாக பேய் ஓட்டுங்கிறாங்களாம் பயங்கரம் ஓட்டு ஓட்டும் ஓட்டுறாங்கண்ணா அப்படியா நல்லது நடக்கட்டும் அப்படின்னா நான் அதை எதுவும் தப்பு சொல்லலை ஆனால் என்ன அப்படின்னா கத்தருடைய சித்தத்தை செய்யாதவர்கள் எல்லாம் சமம்தான் கர்த்தருடைய வார்த்தை பிரகாரம் நடக்காதவர்கள் கர்த்தருடைய சித்தத்தை அறியாதவர்கள் எதை செஞ்சாலும் வேஸ்ட்டு தான் அல்லையா பவுல் என்ன பண்ணுறாரு நான் இந்த இடத்துக்கு போகிறேன் நான் மெக்கத்தனே அதுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டார் போகலான் ஆவியானார் அவரை தடுத்து நிறுத்தி ஆசியாவுக்கு போவாத அப்படின்னு தடுக்கிறார் பவுல் ஆசியாவுக்கு நான் போகிறேன் நான் ஊழியம் பண்ண தான் போகிறேன்றார் ஊழியனை கத்தருடைய வேலை தானே அந்த ஊழியத்தை பவுல் நான் செய்கிறேன்னு முன்னாடி போகிறார் அதையே ஆண்டவர் தடுத்து நிறுத்தி விட்டார் ஆவியானார் தடுத்து நிறுத்தி அதை செய்யாத இதை செய்கின்றார் நாம் எம்மாத்திரம் அப்ப என்ன இதுல இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம் கர்த்தருடைய சித்தத்தை நாம் அறிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் அலுவயா அதுதான் அந்த வசனத்துல என்ன படிச்சுன்னு இருக்கும் அப்படின்னா நாம் கத்தருடைய சாயலிலும் கத்தருடைய ரூபத்திலும் படைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் அலுவயா அதுக்கு தான் ஆண்டவர் நம்மை உருவாக்கி இருக்கிறார் அதே விஷயத்த பிசாச சொல்றான் ஆனா நீங்க அதை நம்புறீங்க இதுதான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு இன்னைக்கு சபைகளுக்குள்ளேயும் தான் பிரச்சனையா இருக்கு அதே தான் பிசாச சொல்றான் ஆனா அவன் சொல்றது நல்லா இருக்கு இனிக்குது ஆனா கத்த சொல்ற வார்த்தை கசப்பா இருக்கு கத்தர் இன்றைக்கு மகிமை என்னுடைய மகிமை உங்களுக்குள்ளே தங்கி இருக்க வேண்டும் என்றார் அலலுயா நாம் ஏசையா புத்தகத்தில் படித்தது என்ன படிங்க ஒன்று ஒரு வாட்டி அந்த வாசனை எது ஏசையா புத்தகம் பதினா நாற்பத்தி மூணு ஏழில் படித்தது என்ன எது நான் என் மகிமைக்கென்று உன்னை சிஷ்டித்தேன் என்றார் ஆமேன் நான் உன் ம என்னுடைய மகிமைக்கென்று உன்னை சிஷ்டித்தேன் நீ யார் கத்தருடைய மகிமைக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கிட்ட கை கொடுத்து சொல்லுங்க நான் கத்தருடைய மகிமைக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது இப்போ என்ன பண்ணிங்க தெரியுமா பெரிய ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டீங்க சரியா கத்தருடைய மகிமைக்காக நான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டேன்னு வாக்கு மூலம் கூத்துட்டுக்கிறீங்க பக்கத்தில் இருக்கிறத உறுதி மொழி கூத்துட்டுக்கிறீங்க ஆண்டவர் சமூகத்தில் அல்லா அதன்படி நடக்கலைன்னா என்ன நடக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு சரி வேண்டாம் அதெல்லாம் நான் சொல்லலை இருந்தாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை உறுதி மொழியாக வாயினால் அறிக்கையிட்டு நான் கத்தருடைய மகிமைக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் சொல்கிறேன் அந்த வார்த்தை நம்ம வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் அழுவியா அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதோ தலை நல்லா வாரிக்குதோ கம்பெல்லாம் போட்டு போகிறது இதெல்லாம் தவறு கிடையாது யாரும் தவறு கிடையாது தவறு நான் எங்கள் வீட்டில் கூட எனக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் நான் தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பண்ணிக்கோங்கம்மா நல்லா தான் பண்ணிங்க நல்லா ஆனால் மற்றவர்கள் முகம் சுழிக்காத அளவுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை மாட்டிக்குங்க தான் சொல்கிறோம் மற்றவர்கள் பாவத்தில் விழாதபடி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கோ தான் சொல்கிறேன் கர்த்தருடைய மகிமையை தரித்தவன் நீ கர்த்தருடைய மகிமை உனக்குள்ளே இருக்கிறது அதை உணர்ந்தவளாய் நீ நடந்து கொள் அல்லா நீ பேசுகிற வார்த்தை ரைட்டா சண்டை போட்டால் நம்ம அந்த சில நேரத்துலலாம் சண்டை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாமாவுக்கு அத்தைக்கு சண்டை அண்ணன் தம்பிக்கு சண்டை அப்படிலாம் இருக்கும்போது நம்ம அந்த இடத்துல இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம அடுத்த இடத்துல இல்லை கேள்விப்பட்டோம் அப்போ என்ன சொல்லுவோம் என்ன இப்படி வந்துட்டீங்க நான் மட்டும் அந்த இடத்துல இருந்தேன்னா என்ன பண்ணியிருப்பேன் எப்படி பேசியிருப்பேன் தெரியுமா பாயிண்ட் பாயிண்டாக எடுத்து வச்சு கிளி கிளி கிழிச்சிருப்பேன் சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லையா சொல்கிறீங்களா இல்லையா இதுக்கு பேரில் என்ன தெரியுமா கர்த்தருடைய மகிமை உங்களுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு அர்த்தமா மகிமையாக பேசுவீங்களா அங்கே போய் சண்டையா மகிமையாக போட முடியுமா சண்டையா கேட்குறேன் நான் போட முடியுமா நீ கிறிஸ்தவனாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் உன் வாயில் வர வார்த்தையே உன்னை வெளிப்படுத்துகிறோம் நீ யாருன்னு அல்லா 
நாகர்கோவில்லேருந்து நான் சவுத்துலேருந்து யாராவது வராங்க வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு நிமிஷம் போதாது அவங்க பேசும்போது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்பா நீ திருநெல்வேலியா ஏன்னா அவங்க பேசும்போது எல வாழை போல அப்படின்னு பேசிப்பாங்க ரைட்டா எனக்கு சவுத்தில் நிறைய நண்பர்கள் உண்டு அவர்கள் பேசும்போது எனக்கு நல்லா இருக்கும் அந்த பாஷெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவர்கள் பேசும்போதே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க சவுத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க நீங்கள் பேசும்போது இவர்கள் கிறிஸ்துவர்களும் கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்பா இவங்க பேசுகிற வார்த்தை ஒன்று ஒன்றும் என் இருதயத்தை தொடுகிறது நான் மனம் திரும்பிட்டேன்னு சொல்கிறாங்களா கத்தியத்து குத்தனை மாதிரி ஒரு ஒரு வார்த்தை நீ பேசுனது எப்படி திரும்ப இருந்துச்சு இன்னைக்கு சண்டை போட்டு கொண்டு குடும்பம் பிரிந்து இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அதிகமான கோர்ட்டு கோர்ட்டில் வந்து டிவோர்ஸ் கேஸ் டிவோர்ஸ் விவாகரத்து கேஸ் அதிகமாக இருக்கிறது யாருக்கு தெரியுமா கிறிஸ்தவர்களுக்கு தான் பத்து கேஸில் ஆறு கேஸ் கிறிஸ்தவர்கள் ரெண்டு கேஸுக்கு இந்து மக்கள் ரெண்டு கேஸ் மற்ற முஸ்லீம்களோ மற்றவர்களோ ஆறு கேஸ் வக்கீல்கிட்ட நான் வக்கீல்கிட்ட பேசும்போது சொல்கிறாங்க சார் ஆறு கேஸு நம்பாளுங்க தான் வராங்க அலுவா ஏன் அப்படின்னா கிறிஸ்து என்னை மன்னித்து விடுவார் ஏசு கிறிஸ்து என்னை மன்னித்து விடுவார் நாம் பேசுகிற வார்த்தைகள் நாம் பழகிற விதங்கள் நமக்குள்ளே ஆண்டவருடைய மகிமை தங்கி இருக்குமா இன்றைக்கி பிசாஸ் என்ன பண்ணுறான் எங்கேயும் போக தேவையில்லை முந்தியெல்லாம் பாவம் செய்யணுன்னா சினிமா தேட்டருக்கு போகணும் ரகசியமாக ஏதாவது செய்யணும் வரணும் போகணும் ரொம்ப கஷ்டம் பாவம் செய்கிறது ஏதாவது ஒரு ரகசியமாக மறைஞ்சி மறைஞ்சி செய்யணும் இன்றைக்கி அப்படிலாம் கிடையாது கையிலே இருக்கு கரெக்டாக மொபைல் ஃபோனு கையிலே இருக்கு தப்பு செய்யணும்னா உடனே செய்யலாம் எங்கேயும் போத்தால அது நல்லதுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம் தவறான விஷயத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் இன்றைக்கு வாலிபர்கள் பெரியோர்கள் எல்லாருமே வந்து பாவத்தில் விழுவது மொபைல் ஃபோனால் தான் விழுந்துன்னு இருக்கேன் தவறான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டு தவறான விஷயங்களை பார்த்து கொண்டு வாழ்க்கையை அழித்து கொண்டிருக்கிறார் இதனால் என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா கிறிஸ்துவை நமக்குள் கிறிஸ்துவை தரித்தவர்களாய் நாம் இல்லை கர்த்தருடைய மகிமை நமக்குள்ள இல்லை ஆண்டவர் எதற்காக உங்களை படைத்திருக்கிறார் இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இரண்டாம் குறிப்பில் ரெண்டாவது குறிப்பில் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஆண்டவர் நம்மை எதற்காக படைத்திருக்கிறார் அவருடைய சாயலிலும் அவருடைய ரூபத்திலும் நம்மை படைத்திருக்கிறார் அவரை போல நீ இருக்க வேண்டும் அவரை பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்பதற்காக உன்னை படைத்திருக்கிறார் நாம் நடந்து கொள்ளும் விதங்கள் எப்படி இருக்கிறது யோசித்து பாருங்க ஆனால் ஆண்டவர் அன்பானவர் அதற்கு தான் இன்றைக்கு இன்றைக்கு நீங்கள் வெளியே அந்த சபை விட்டு வெளியே போகும் பொழுது ஒரு உறுதியோடு வெளியே போகணும் நான் மாறிவிட்டேன் அல்லையா இனிமேல் இந்த தவறை நான் செய்ய மாட்டேன் இதற்கு மேலே இப்படி நான் பேசவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அல்லையா ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் வெளியே போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நண்பர் உங்களை வந்து பார்க்குறாரு இன்றைக்கி நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க ஒரு நண்பர் உங்களை வந்து பார்க்குறாரு பார்த்தா என்னப்பா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே பார்த்தா அதே மாதிரி இருக்க அதே மாதிரி பேசுகிற அதே மாதிரி பண்ணுறேன்னு ஒரு காலம் சொல்லக்கூடாது நேற்று நான் உன்னை பார்த்தேன் போன வாரம் உன்னை பார்த்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி நீ வித்தியாசமாக நடந்து கொள்கிறீ ஏன் இல்லையே நான் அப்படிலாம் இல்லையே இல்லை நீ இதெல்லாம் என் கூட சேர்ந்து செய்வேன் இன்றைக்கி நீ செய்ய மாட்டேன்னு இதெல்லாம் நீ என் கூட பார்ப்பேன் ஆனால் பார்க்க மாட்டேங்கிற இப்போ சண்டை போடும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்தி என் கூட சண்டை போடுவேன் ஆனால் இன்றைக்கி நீ சண்டைக்கே வர மாட்டேங்கிற என்ன பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்னு கேட்கணும் அதுதான் மாற்றம் இன்றைக்கு நீங்கள் வெளியே போக முடிஞ்சது சபை விட்டு வெளியே போகணும் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எல்லா ஆண்டும் ஒரே மாதிரி ஓடக்கூடாது இருபது இருபத்தி மூணுக்குள்ளே காலை எடுத்து வைக்கும் பொழுது மாற்றத்தோடு சபை மக்கள் எல்லாம் மாறி இருக்க வேண்டும் அல்லையா அந்த மாற்றம் புது சபையோடு நீங்கள் உள்ள புது சபைக்கு போகணும் அல்லையா அப்போ தான் சபை பத்து மடங்கு வளரும் இதே போல் ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் நீ கத்தருடைய ஆலயம் சொல்லி அழகாக போட்டிருக்கு எங்கே போட்டிருக்கு ஒன்று குறந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் படிங்க என்ன போட்டிருக்கு அறியாமல் இருக்கிறீர்களா கேள்வி 
நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் யூ ஆர் த டெம்பிள் ஆஃப் த லிவிங் காட் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் அதை அறிந்தவர்களாக பர்சுத்த ஆவியான நமக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார் என்ற உணர்வோடு நாம் வாழ வேண்டும் இல்லையா எப்பமே வந்து பிரியாணியே சாப்பிட்டு இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும் நாங்கள் சாப்பிட்ருக்கோம் நான் இப்போ ஆரம்ப ஊழியத்தில் டெய்லி பிரியாணியே சாப்பிட்டு அனுப்போம் பத்து நாள் பிரியாணி சாப்பிட்டோம் பதினோரு நாள் எல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு வரும் ஐயப்பா ஆகாத மாதிரி போதும் எங்களுக்கு ஏன் சொல்கிற அப்படின்னா கத்தரவங்களை ஆசிரியப்பார் அலெலுவியா சொல்லுங்க அலெலுவியா கத்தரவங்களை நேசிக்கிறார் அலெலுவியா சொல்லுங்க அலெலுவியா கர்த்தர் உங்களை கட்டி பிடிப்பார் கர்த்தர் உங்களோட ஓடி வருவார் கர்த்தர் உங்களை கரம் பிடித்து தூக்குவார் அலெலுவியா அலெலுவியா சூப்பர் இன்னைக்கு மெசேஜ் சூப்பர் நாங்கள் வெளியே போகும்போது இப்போ அற்புதமாக போனோம் ஓகே எனக்கு அப்படியே பொங்கி எழுந்துருச்சு இப்படி பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் எனக்கு பேச தெரியும் அதெல்லாம் என்னால் நூறு வசனம் இன்னைக்கு பத்து மணி பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் பேசினே இருப்பேன் அத்த கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் கத்தர் உண்மையாக என்னை எதிர்பார்க்கிறார்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிட்டு வெளியே போய்ட முடியும் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டு வெளியே போய்ட முடியும் கர்த்தருடைய மகிமை உங்களுக்குள்ளே தங்கி இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஆண்டவர் உங்களை எதிர்பார்க்கிறார் நீ கர்த்தருடைய ஆலயம் ஆலயம் செவரு கிடையாது ஆலயம் இந்த இது கிடையாது பில்டிங் கிடையாது ஆலயம் கர்த்தர் உனக்குள்ளே இருக்கிறார் நீ தான் கர்த்தருடைய ஆலயம் நீ எப்போ சபைக்குள்ள திருந்திவனாய் வருகிறாயோ அப்பொழுது சபை வளர்கிறது கத்தருடைய பிரசனம் உள்ளே இருக்கிறது எல்லா பழைய பழக்க வழக்கங்களும் தூக்கி போடு அலுவலியா நீ கத்தருக்கு ஒரு பாத்திரமாக விளங்க வேண்டும் அன்றைக்கு மரியாலை பார்த்து ஆண்டவர் இதுதான் சொன்னார் மரியாலை பார்த்து கிறிஸ்துமஸ் என்றதால மரியாலை பற்றி பேசுவோம் மரியாலை பார்த்து லூக்காவில் என்ன சொல்கிறார் லூக்கா இரண்டாம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் என்ன சொல்கிறாரு லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் ம் இருங்க முப்பத்தி ஒன்று ம் இயேசு என்று பெயரிடுவாக மரியாளுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு காரியம் என்ன கத்தருடைய வார்த்தையை சுமந்தவர்களாய் அவர்கள் மாற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்பினார் இயேசு கிறிஸ்துவை சுமக்கும் பொழுது மரியாள் கத்தருடைய வார்த்தையும் சேர்த்து சுமந்தார்கள் அல்லையா அதுதான் வேத சத்தியம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் மரியாலை எப்படி அழைத்தாரோ அதே போல இன்றைக்கும் உங்களை அழைக்கிறார் அல்லையா மேரின்னு பேர் வச்சுக்கிறது முக்கியம் கிடையாது மேரி போல நடந்துக்கணும் மரியால் என்று பேர் வைத்து கொண்டது முக்கியம் கிடையாது மரியாலை போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் மரியாலை ஏன் ஆண்டவர் அழைத்தார் அன்றைக்கு வார்த்தை அவர்களுக்குள்ளே பிறக்க வேண்டும் இந்த பூமிக்குள்ளே என்று ஆசைப்பட்டார் ஆண்டவர் அந்த ஆசையை மரியாளிடம் சொல்லும் பொழுது ஐயோ இதெல்லாம் என்னால் செய்ய முடியாது நான் செய்ய முடியாது என்று மரியால் சொல்லவில்லை ஆண்டவரே நீங்கள் எதை செய்தாலும் நான் சொல் நான் நீங்கள் எது சொன்னாலும் நான் செய்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை என்று சொன்னீரான் அல்லையா ஆண்டவருக்கு அடிமைனா என்ன தெரியல ஒரு அடிமை என்றால் யார் அவர்கள் விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்துவுக்காக அல்லையா மூன்று வகையான மூன்று வகையான பிலிவர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஒன்று விசுவாசியாகவே இருப்பாங்க சபையில் கிறிஸ்தவர்கள் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று விசுவாசியாகவே இருப்பாங்க ஒன்று கத்தருடைய வேலைக்காரர்களாக இருப்பாங்க சர்வன்ஸ் ஆஃப் காட் கத்தருடைய வேலைக்காரர்களாக இருப்பாங்க அதோடு ஒருத்தர் சில பேர் கத்தருக்கு அடிமையாக இருப்பார்கள் அதில் பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா கத்தருக்கு அடிமையாக இருக்கிறது உனக்குன்னு எதுவுமே சொந்தம் கிடையாது ஒரு அடிமைக்கு அடிமை நம்ம பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் நம்ம ஊரில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வேலைக்காரர்களை பார்த்துருப்போம் வேலைக்காரர்கள் எஜமான் எதை சொன்னாலும் செய்வார்கள் அல்லையா ஆனால் வேலைக்காரர்கள் இந்த எஜமான் சொன்னாலும் செய்வாங்க பக்கத்தில் போய் இன்னொரு வீட்லேயும் செய்வாங்க வேலை அந்த எஜமான் சொன்னாலும் செய்வாங்க ஆனால் அடிமைகள் அப்படி கிடையாது அடிமைகள் 
கத்தர் என்ன சொல்கிறார் அந்த எஜமான் என்ன சொல்கிறார் அதை மட்டும்தான் செய்வார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்குன்னு ஆசை கிடையாது அவர்கள் ஆசை எல்லாம் தன்னுடைய எஜமானின் ஆசை மட்டும்தான் அவர்களுடைய ஆசை இன்றைக்கு கிறிஸ்துவராய் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு மரியாலை மரியாலோட பிறந்தார் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த மரியால் சொன்ன வார்த்தை என்ன நான் உங்களுடைய அடிமை நான் உங்களுடைய அடிமைன்னு சொன்னேன் அப்போது ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து எதிர்பார்க்குற விஷயம் என்ன ஆண்டவர் நம்மளை அழகாக கூப்பிட்றார் நீ என்னுடைய பிள்ளைன்னு கூப்பிட்றார் நீ என்னுடைய மகள்னு கூப்பிடுறார் அன்போடு அழைக்கிறார் ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து அன்போடு அழைக்கிறார் மீன வலை போட்டு பிடிக்கும் பொழுதே மாட்டிக்கணும் மீன் வலை போட்டு பிடிக்கும் போதே மாட்டிக்கணும் வலையில் மிஸ் ஆன மீன் என்ன ஆகும் எப்படி பிடிப்பார் ஆண்டவர் தூண்டில் போட்டு பிடிப்பார் தூண்டில் போட்டு பிடித்தா அந்த தூண்டில் எங்கே போய் மாட்டு தெரியுமா வாயில் போய் மாட்டி கிழிச்சுன்னு வரும் அந்த தூண்டில் இருக்கிற மீன் வாயெல்லாம் கிழிச்சு வெளியூரும் ரொம்ப கஷ்டம் நான்லாம் தூண்டில்ல மாட்டாம எஸ்கேப் ஆகி வந்திருக்கேன் நிறைய பேர் தூண்டில்ல மாட்டிருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் வலை போடும் பொழுதே மாட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அல்லையா ஆண்டவருடைய வார்த்தை பேசும் பொழுதே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் இன்றைக்கு இந்த வாய்ப்பை இழந்து விட்டீர்கள் என்றால் வெளியே இன்றைக்கி நீங்கள் போயிடலாம் வீட்டில் போய் சமைச்சு சாப்பிட்டு தூங்கிடலாம் ஆனால் அடுத்த நாள் வேற ஒரு நாள் அந்த நாளில் கத்தருடைய வார்த்தை இல்லாமல் போயிடும் இன்றைக்கு நீங்கள் வெளியே போகும்பொழுது உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒன்று குறிந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது போல நான் கத்தருடைய ஆலயம் எனக்குள்ளே ஆவியானர் வாசம் செய்கிறார் நான் கத்தருடைய பாத்திரம் கத்தருடைய பாத்திரமாக இருப்பது படிங்க ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னெண்டு பதிமூணு உங்கள் அவயங்களை நீதிக்குள்ள ஆயுதமாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் அல்லா ஆண்டவர் இன்றைக்கு எதற்காக உங்களை அழைத்திருக்கிறார் உங்களை அவயங்கள் உங்கள் கண் காது உடம்பு சரீரம் எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் யாவற்றையும் ஆண்டவருக்காக ஒப்பு கொடுங்கள் என்றார் அல்லா ஒரு பாத்திரம் எப்படி நிரப்ப முடியும்னா அதில் தண்ணீரையோ ஏதோ ஒன்று இல்லைன்னா தான் நிரப்ப முடியும் சரியா ஏற்கனவே பாவ இச்சைகளும் பாவமான காரியங்களும் உன் வாழ்க்கையில் இருந்தால் கத்தருக்கு என்ன வேலை இருக்காங்க எப்படி உன்னுடைய உன்னுடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் ஏதாவது ஒன்று ஊற்ற முடியும் அவருடைய பலத்தை அவருடைய ஞானத்தை அறிவை கிருபையை ஊற்ற வேண்டிய பாத்திரமே அழுக்காகவும் பொல்லாங்கலையும் இருந்து எல்லா வகைய கேடுத்தனமான எல்லா வகையான அழுக்கையும் நம் இருதயத்தில் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எப்படி நமக்கு நன்மையை செய்வார் கேள்வி யோசித்து பாருங்கள் இதுதான் மூன்றாம் குறிப்பு கத்தருடைய பாத்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் முதலாவது யூ ஹாவ் டு எம்டி யுவர் செல்ஃப் உன்னை நீ வெறுமைப்படுத்த வேண்டும் முதலாவது வெறுமைப்படுத்த வேண்டும் உன் இறுதியத்தில் இருக்கும் குழப்பங்களை எடுத்து தூரவை நான் என்ன பண்ண பாஸ்டர் எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கு கத்தரை எனக்கு எதாவது செய்வாரா ஆண்டவர் எனக்கு எதாவது செய்வாரா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு புரியுது கத்தருடைய நாமத்தை தரித்தவனாய் கத்தருடைய ஆலயமாய் நான் இருக்க வேண்டும் எனக்கு புரியுது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்வது முதல்ல உன்னை நீ எம்டி பண்ணு முதல்ல உனக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்து தூக்கி போடு உன் இருதயத்தை சுத்திகரி அழுக்காய் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தில் 
ஆண்டவரால் எதையுமே கொடுக்க முடியாது உன் பாத்திரம் நிரம்பி இருந்தால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையில் ஏன் செய்யவில்லை எதற்காக உன் வாழ்க்கையில் எதுவுமே நடக்க மாட்டேன்னு இருக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு விஷயத்துக்காக ஜவம் பண்ணினே இருக்கிறியே எதற்காக ஒரே காரணம்தான் உன் பாத்திரம் ஏற்கனவே நிரம்பி இருக்கிறது அதில் குழப்பம் இருக்கிறது அதில் கன்ஃபியூஷனும் குழப்பமும் அழுகையும் அதில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்கறதுக்கு கர்த்தர் நிரப்புறதுக்கு இடம் இல்லை உன்னுடைய பிரச்சனைகளையே பெருசாக யோசித்து கொண்டு உன்னுடைய ஆசைகளையும் உன்னுடைய ப உன்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் நீயே மனதில் ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தர் எதையும் செய்வதற்கு கர்த்தர் வார்த்தை கொடுக்கறதுக்கு இடம் இல்லை இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்கிற விஷயம் முதல்ல உன் இருதயத்தை சுத்திகரி காலி பண்ணு எம்டி ஃபஸ்ட்டு எல்லா குழப்பங்களையும் தூக்கி போ அல்லையா புது சபைக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த சபையில் இருக்கிறதெல்லாம் காலி பண்ணி ஆகணும் கட்ட ஃபஸ்ட்டு இங்கேயே ஆளுங்களை உட்கார வச்சு புது சபை நடத்த முடியுமா நடத்த முடியுமா இங்கேயே நீங்களே உட்காந்துக்குங்க புது சபையில் நான் மைக் பிடிச்சி பேசுகிறேன் சொல்ல முடியுமா நீங்கள் எல்லாம் அங்கே போய் தானே ஆகணும் இப்படி அழுக்காகவே போக போகிறீங்களா இப்படி எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற பரிசுத்த ஆலயத்தையும் அசிங்கப்படுத்துறீங்க அதனால் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார் ஆண்டவர் சொல்கிறது ஒன்று தான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஆண்டவர் சொல்லலை என்ன பாஸ்டர் இவ்வளோ கஷ்டமான காரியத்தெல்லாம் சொல்லிக்கிறீங்க ஒன்றும் பெருசாலாம் சொல்லலை உன் இருதயத்தில் இருக்கும் மனக்குழப்பங்களை ஃபஸ்ட்டு தூக்கி போடும் உனக்கு ஆண்டவர் உன்னோட பேசி கொண்டிருக்கிறார் அந்த வார்த்தையே உனக்கு புரியல ஆண்டவர் உன்னோட பேசி கொண்டிருக்கிறார் அந்த வாழ் வார்த்தையும் அந்த வேத சத்தியத்தையும் உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஏன் தெரியுமா உனக்குள்ளே ஏற்கனவே குழப்பம் இருக்கு ஏற்கனவே பல பிரச்சனைகள் எடுத்து இறுதியத்தில் வச்சுன்னு இருக்க இதன் மத்தியில் ஆண்டோடைய வார்த்தை எப்படி உனக்கு வரும் அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது முதல்ல உன் இருதயத்தை நீ சுத்திக்கரி உன் இருதயத்தின் எண்ணங்களை ஃபஸ்ட்டு தூக்கி போடு ஏசு மட்டும்தான் ஆண்டவரே இன்றைக்கு முட்டி போட்டு நீ சொல் இன்றைக்கே இந்த நாள் வேறு நாள் கிடையாது இன்றைக்கு தான் சொல்ல வேண்டும் இன்றைக்கு ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயத்தின் எல்லா பாரங்களையும் எடுத்து வெளியே வச்சுறேன்ப்பா ஏன் நான் உங்களுடைய பாத்திரம் ஐ ஆம் யுவர் வெசல் நான் உங்களுடைய பாத்திரம் என்னை நீங்கள் நிரப்புங்க அல்லையா ஆண்டவர் என்ன கேட்குறாரு அதற்கு உன் இருதயத்தில் இருக்கிற குப்பைகளை ஃபஸ்ட்டு தூக்கி போடும் குழப்பங்களை தூக்கி போடும் சும்மா புலம்புறதை தூக்கி போடும் சந்தேகத்தை தூக்கி போடும் சந்தேகமுள்ள இருதயம் சோம்பேறித்தனமான இருதயம் இதுக்கெல்லாம் இடம் கிடையாது சோம்பேறித்தனமே ஒரு பாவன்றார் ஆண்டவர் சந்தேகமாக இருப்பதே தவறு பாவம் என்றுகிற ஆண்டவர் கனி கொடுக்காத வாழ்க்கை கனி கொடுக்காத மரத்தை ஆண்டவர் சபித்துட்டு போயிடுறார் சும்மா இருந்த மரம் ஆண்டவர் குறுக்க போகும்போது கனி இல்லைன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சபிச்சுட்டே போயிடுறார் அது கனி கொடுக்கவே இல்லை என்ன காரணம் என்ன சொல்கிறார் எதுக்கு இந்த மரம் சும்மாவே இருக்கு சபிச்சுட்டு போயிடுறார் கனி கொடுக்காத வாழ்க்கை எதற்குன்னு ஆண்டவர் கேள்வி கேட்குறார் இன்றைக்கு ஆண்டர் நம்மை பார்த்து கேட்கிற கேள்வி இருதயத்தை நீ சுத்திகரி முதலாவது அப்போ தான் நான் பேசுறது என்னன்னு உனக்கு புரியும்ன்ற அலலுவியா இரண்டாம் காரியம் ஆண்டவர் காணான் ஊரில் கல்யாணத்தில் ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறார் அப்பொழுது ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் படிங்க யாராவது ஆ அவர்கள் அதை நிறைய நிரப்பினார்கள் ஆண்டவர் ஜாடிகளை தண்ணீரால் நிரப்ப சொன்னார் அதை எப்படி அவர்கள் நிரப்பினார்கள் நிறைவாக நிரப்பினார்கள் இங்கு ஆங்கிலத்தில் அழகா பிரிம் புல் போட்டிருக்கோம் வழிய வழிய முழுதுமாய் நிரப்பினார்கள் நம்ம ஊரில் ஒன்று சொல்லுவாங்க அரைக்குடம் தழும்பு நிறைய அரைக்குடங்கள் நம்ம சபையிலே இருக்கும் பேச்சு பேச சொன்னால் போயினே இருக்கும் போயினே இருக்கும் 
சில பேர்லாம் சாட்சி கூப்பிட்டு சாட்சி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி மயக்கி கொடுத்துட்டீங்கன்னா கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன செய்தார் தவிர எல்லா சாட்சியும் வந்துட்டுக்கும் அப்படி போனார் இப்போ அந்த அந்த ஆண்டில் அப்படி பண்ணாங்க அப்படி பண்ண பஸ்ஸில் போனால் வந்தேன் எதிரில் ஒரு பஸ்ஸு வேகமாக வந்துச்சு இப்படி போச்சு நான் எனக்கு இதாக இருந்துச்சு ஏ கர்த்தர் என்ன வாழ்க்கையில் செஞ்சார் கடைசி வரைக்கும் வந்திருக்காது கர்த்தர் ஆண்டவர் இன்றைக்கு வார்த்தை நமக்கு கொடுத்தது ஆண்டவரே தன்னுடைய வாயினால் சொன்ன வார்த்தை ஜாடியை நிரப்புங்கள்னு சொன்னார் அழலுவியா இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து நிரப்ப வேண்டிய ஜாடி நீங்கள் தான் அது ஆண்டவர் என்னை இப்போ உங்களை பார்த்து சொல்கிற விஷயம் கத்தருடைய வார்த்தையால் உங்களை நிரப்பி கொள்ளுங்கள் அழுவியா பிசாசை ஜெயிக்க முடியும் எப்படி வார்த்தை இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி ஜெயித்தார் எடுத்துக்காட்டு நமக்கு எடுத்துக்காட்டு ஏசு கிறிஸ்து தான் அவர் என் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி ஜெயித்தார் வார்த்தை மூலமாக தான் பிசாசை ஜெயித்தார் அழுவியா நான் அந்த ஸ்பாட்லேருந்தே ஓடி போயிட்டான் அங்கே இல்லவே இல்லை ஓடியே போயிட்டான் ஏன் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஏன் ஆண்டவர் வார்த்தையாலே மறுபடியும் அடித்தார் அல்லையா இன்றைக்கு உன் இருதயத்தில் நிரப்ப வேண்டிய காரியம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையால் நீ நிரப்ப வேண்டும் அல்லையா நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் முன்னு ஆண்டவரை நெருங்கி ஜீவிக்க வேண்டும் உன்னுடைய ஜீவியம் உன்னுடைய நெருக்கம் உன்னுடைய பழக்க வழக்கம் ஆண்டவரோடு இருப்பது போதாது என்கிறார் ஏனோ தானோ என்ற இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை பத்தாதுன்னு சொல்கிறார் சராசரி மனிதனாக மற்றவர்களை போல வாழாதேன்னு சொல்றார் ஆண்டவர் கிறிஸ்தவன் என்றால் கர்த்தரை தரித்தவர்கள் கர்த்தருக்கு அடிமையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று வேதத்தில் போட்டிருக்கு ஆனால் ஆண்டவரும் நம்மை அப்படி அழைக்கவில்லை கர்த்தர் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்றும் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அல்லையா அப்படி பிள்ளைகள் என்று அழைக்கும் பொழுது நம் இருதயத்தில் ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நிரம்ப நிரம்ப உன்னுடைய இறுதியத்தில் முழுதுமாய் அரை குணம் அறையா கொஞ்சமாக குறைவா ஏதா ஒன்று தெரிஞ்சுக்குன்னு ஏதா ஒரு வசனத்தை படிச்சுட்டு அப்படி இருக்காதீங்க தாவிது வசனத்தை எப்படிப்பா இரவும் பகலும் தாவிது ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் இரவும் பகலும் வேதத்தை தியானித்தான்னு போட்டு வசனம் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் வசனம் எல்லாம் நல்லா தெரியும் ஆனால் செயல்பாட்டில் ஒன்றும் இருக்காது இப்படி வெளியே போனீங்க சபையை விட்டு வேற ஆள் உள்ள இருக்கிற இந்த பிரைஸ் லாட் பாஸ்டர் பாஸ்டர் பிரைஸ் லாட் ரோட்டில் எங்கேயாவது பார்த்தா ஐயோ பிரைஸ் லாட் என்னப்பா இவ்வளோ நல்லவங்களா இருக்காங்களே இவங்க அப்படின்னு ஆனால் அந்த தெரு பக்கம் போய் கேட்டு பாருங்க அவங்கள பற்றி அவங்களா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க வீட்டில் கேட்டு பார்ப்போமே என்னை பற்றி எங்கள் வீட்டில் வந்து கேட்டு பாருங்க என் மனைவியும் பிள்ளைகளும் இப்போ என்னை பற்றி என் மனைவி பிள்ளைகள்கிட்ட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேலை என்னை பற்றி கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லணும் நியாயமா நல்லதாக சொல்லணும் ஒரு வேலை அவரா பேசினாரா அவர் எல்லாம் பேசுவார் ரைட் ரைட்டு வீட்டில் எப்படி கா தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்ட்டா நீங்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பீங்க ஆனால் என்னை பற்றி நீங்கள் வீட்டில் போய் கேட்டு பார்க்கலாம் ஏன் அப்படின்னா வீட்டில் தான் முதல்ல சாட்சி இருக்கணும் அல்லையா ஊரெல்லாம் போய் நீ தெருவெல்லாம் போய் சத்தியத்தை சொல்ல முடியும் எல்லா இடத்துலையும் நீ சாட்சியாக இருக்க முடியும் ஆனால் போர்க்குளமாக இருக்கிற இடம் எங்கே வீட்டில் தான் உன்னால் வீட்டில் சாட்சியாக இருக்க முடியுமா கணவனோட சண்டை போடாமல் இருக்க முடியுமா கஷ்டம்தான்ல என்ன இப்படிலாம் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு என்ன நிலமைன்னு தெரியும் கல்யாணம் ஆன ஆவாத ஆளாக இருந்தால் பாஸ்டர் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு திருமணமாக இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாகி இதுக்கு திட்டு வாங்கியிருப்பேன் எங்கள் வீட்டில் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாகி ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க வீட்டில் என்ன நிலமைன்னு தெரியும் எல்லார் வீட்லேயும் பிரச்சனை உண்டு எல்லார் வீட்லேயும் பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் அதை எப்படி சந்திக்கிறோன்னு தான் இருக்குது கரெக்டாக இல்லையா எப்படி சந்திக்கிறோம் குடும்பத்தில் உன்னை பற்றி சாட்சி சொல்வார்களா உன் பிள்ளைகள் உன்னை பற்றி சாட்சி சொல்வார்களா எங்கள் அம்மா முட்டி போட்டு ஜவம் பண்ணாங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் ஜவம் பண்ணுவாங்க அவங்க பக்கத்துலே போக முடியாது ஃபயர் மாதிரி இருப்பாங்க சொல்லுவாங்களா இல்லை எங்கள் அம்மாலாம் சண்டைக்கு வந்திருந்தாங்கன்னா இன்னத்துக்கு என்ன ஆயிருக்கும் தெரியுமா இன்னும் ஒன்றுமே இன்றைக்கி எங்கள் அம்மாலாம் வந்திருந்தாங்கன்னா என்ன மாதிரி 
போல் போட்டு கிளிக் கிளிக் அடிச்சுட்டுப்பாங்க இப்படி சொல்கிறாங்களா உங்கள் வீட்டில் பெருமையாக அவங்கள பற்றி உங்கள் பிள்ளைங்க நல்லா யோசித்து பாருங்க சாட்சி வாழ்க்கை அவசியம் நிறைய வாழ்க்கை இறுதியும் நிறைந்திருக்க வேண்டும் உன்னை பார்த்து மற்றவர்கள் திருந்த வேண்டும் முதல் சாட்சி வீட்டில் இருந்த ஆர்மிங் முதல் சாட்சி சபையில் இருந்த ஆர்மிங் சபையிலே எனக்கு நல்லா தெரியும் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க இதில் பேசாமல் ஆட்கள் நிறைய பேர் இருப்பீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏன் பா ஏன்னா திரும்பினே போகிறாங்க தெரில ஏதோ பேசுறது போலக்கு என்னன்னு தெரில ஒருத்தர் முன்னாடி உட்காந்தா ஒருத்தர் பின்னாடி உட்காருவாங்க அப்படிதான் ஒருத்தர் சபையில் வந்து காலை தட்டிட்டாங்களாம் காலை தட்டிட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக என்னென்ன காலெலாம் தட்டுறேன் அப்படின்னு இப்படியெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது சபைக்குள்ளேயே வந்து ஒற்றுமை கிடையாது முதல்ல குடும்பத்திலையும் சபையிலையும் ஒற்றுமையாக இருந்து சாட்சியாக வாழுங்கள் அதான் ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார் அல்லையா உங்கள் கணவரோ உங்கள் மனைவியோ எப்போ சொல்லணும் சாட்சின்னு உங்களை பற்றி வித்தியாசமாக இருக்கிறார் எப்போ சொல்லணும் எப்போ சொல்லணும் இன்னிலேருந்து சொல்லணும் அலலியா இப்போ தான் அலலியா வரவே வராது முக்கி முக்கி சொல்லணும் நம்ம அலலியா சொல்லுங்க அலலியா சொல்லுங்க அப்படின்னு ஏன் இது வந்து நமக்கு பிரச்சனை அதுக்கு தான் முதலே சொன்னேன் வசனம் ஆண்டு என்ன சொன்னார் ஒருவன் என்னை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் தன்னைத்தான் வெறுத்து தான் பண்ண முடியும் சிலுவை அவன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு தான் பின்னாடி வரணும் இல்லைன்னா வர முடியாது நான் இயேசு பின்னாடி இயேசுவின் பின்னால் நான் போகிறேன் இயேசுவின் பின்னால் அழலியா 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 அச்சு கையெல்லாம் தட்டி ஆண்டவருக்கு நல்லா தெரியும் ஒருத்தர் ஒருத்தரும் என்ன நான் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் ஒருத்தர் ஒருத்தரும் என்ன நினைக்கிறீங்க யார் யார் எப்படி பழகிறீங்க என்னென்ன பண்ணுறீங்க வீட்டுக்கு போனால் என்ன பண்ணுறீங்க எப்படி பேசுவீங்க எப்படி நடந்துக்குவீங்க உங்கள் இருதயத்தில் எண்ணங்களை அறிந்தவர் ஆண்டவர் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இங்கேருந்து கூட பார்த்து சொல்லிடலாம் இப்போ அவரெல்லாம் அவங்களாம் சரியாக கவனிக்கல போகிறது அங்கே எங்கேயும் வேடிக்கை பார்க்குறாங்க கூட சொல்லிடலாம் ஆனால் இறுதித்தின் எண்ணங்களை எங்களால் அறிய முடியாது இங்கேருந்து ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் இங்கே உட்காந்துன்னு கூட நீங்கள் வேற எங்கேயாவது யோசிக்கலாம் ஆமே நாம் நம்ம வீட்டுக்கு போனோம்ல பஸ் வரணும்ல அப்படின்னு கூட யோசிக்கலாம் ஆனால் கர்த்தருக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க சரியா ரொம்ப அதிகமாக உங்களை பற்றி கரெக்டாக உங்களை பற்றி சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் சரியா அதுதான் எல்லாம் யோயோ இவர் எங்கேயோ நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சு வந்துட்டுக்கிறாரு எங்கேயோ கேட்டுன்னு வந்துட்டுக்கிறாரு அப்படி ரைட்டா ஓகே அதால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் எரேமியான் புத்தகம் முடிச்சிடலாம் எனக்கு ஒம்பது மணிக்கு தான் டைம் கொடுத்தாங்க ரெண்டு நிமிஷம் முடிச்சிடலாமா ரெண்டே நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம் எரேமியான் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் உங்கள் வழிகளையும் உங்களை கிரிகையிலும் சீர்படுத்துங்கள் இந்த வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் வெளியே போகலாம் உங்கள் வழிகளிலும் உங்கள் கிரியைகளையும் சீர்படுத்து சரியாக்கி இப்படியே போச்சு அப்படின்னா கத்தர் உங்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் ஏன் அப்படின்னா வருஷ வருஷம் நியூ இயர் வந்துட்டு தான் போகுது நீங்கள் மாறவே இல்லை ஒரே ட்ரெஸ்ஸை புது ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ட்ரெஸ்ஸை போன வருஷம் போட்ட ட்ரெஸ்ஸை போட முடியுமா போடுவீங்களா வீட்டில் புது ட்ரெஸ் வாங்கி தரலை அப்படின்னா ஒத்துக்குவீங்களா இல்லை வாங்கியே தரல அதே ட்ரெஸ்ஸை போட்டுன்னு வருவீங்களா போட்டுன்னு வர மாட்டீங்களா போன வருஷம் இந்த போட்டோம்மா இந்த வருஷம் வேறு ட்ரெஸ் போட்டுன்னு போகலாம் அப்படின்னு அது மட்டும் செய்கிறீங்களே புது ஆளாக ஏன் மாறக்கூடாது ஒரு புது மனிதனாக ஏன் மாறக்கூடாது இன்றையிலேருந்து அழகா ஆண்டவர் உனக்காக ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் அதுதான் அழகா எருமையான் புத்தகம் முப்பத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் அழகாக போட்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் வாக்குதத்தமாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை ஆ ம் ஆ ஆமாம் ம் சமாதானத்துக்கான நினைவுகளே அலலுவியா இந்த வசனத்தில் ஆண்டார் உன் வழிகள் என் வழிகள் அல்ல நான் உனக்காக ஒரு அழகான பிளான் வச்சுருக்கேன் உன் வாழ்க்கை செம்மையாக நடத்துவதற்கு ஒரு அருமையான திட்டத்தை வைத்திருக்கிறேன் என் பின்னாடியே வாழ்கிறார் 
அலலுயா அதை நாம் செய்தோம் என்றால் கர்த்தர் நம் ஆசைகளையும் நம் விருப்பங்களையும் அடுத்த ஆண்டு எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுவார் அலலுயா அலலு உங்கள் ஐஎம் டிவி வழங்கும் ஒன் இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றாக